உலகெங்கும் பார்த்து ரசித்துக் கொண்டிருக்கும் ஜி தமிழ் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு அன்பார்ந்த காலை வணக்கம் அண்ட் ஆப்பிள் ஏ டே கீப் டாக்டர் அவே என்று ஒரு பழமொழி இருக்கின்றது இந்த பழமொழிக்கு என்ன அர்த்தம்னா தினசரி ஒரு ஆப்பிள் பழத்தை வந்து தொடர்ந்து சாப்பிட்டு கொண்டு வரும்போது உடலுக்கு தேவையான நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கிடைக்கும் அதாவது இந்த ஆப்பிள் பழத்தில் வந்து விட்டமின் ஏ பி சி போன்ற உயிர் சத்துக்கள் இருக்கின்றன அதே மாதிரி இரும்பு சத்து கால்சியம் சத்து பாஸ்பரஸ் சத்து போன்ற பல சத்துக்களை வந்து இந்த ஆப்பிள் பழம் உள்ளடக்கியுள்ளது அதே மாதிரி இந்த ஆப்பிள் பழத்தில் அயோடின் சத்து அதிகமாக இருக்கின்றது நம் உடலுக்கு தேவையான அனைத்து விதமான சத்துக்களையும் கொடுப்பதற்கு இந்த ஆப்பிள் பழம் ஒன்றே போதுமானது தினசரி ஒன்று என்ற எண்ணிக்கையில் இந்த ஆப்பிள் பழத்தை வந்து தொடர்ந்து சாப்பிட்டு கொண்டு வரும்போது உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் எந்த விதமான தொட்டு நோய் கிருமிகளும் நம் உடலை அண்டாமல் உடலை பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்வதற்கு இந்த ஆப்பிள் பழம் வந்து அதிக அளவில் பயன் தரக்கூடியது நம் உடலில் ஏற்படக்கூடிய பல விதமான நோயை போக்குறதுக்கு பயன்படுது முக்கியமாக வந்து எந்த விதமான தொற்று நோய் கிருமிகளும் நம் உடலை அண்டாமல் பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்வதற்கு இந்த ஆப்பிள் பழம் வந்து அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியதாக இருக்கின்றது இந்த தினசரி ஒன்று என்ற எண்ணிக்கையில் இந்த ஆப்பிள் பழத்தை தொடர்ந்து சாப்பிட்டு கொண்டு வரும்போது நம் உடல் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அதனால் எந்த விதமான வியாதியும் நம் உடலுக்கு வந்து வராது இதன் மூலமாக நம் மருத்துவரை நாடி இந்த வியாதி வந்து விட்டது இதுக்கு வந்து தீர்வு கொடுங்க இதுக்கு மருந்து கொடுங்க என்று கேட்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வராது என்ற காரணத்தினால தான் அந்த பழமொழியை வந்து சொன்னாங்க தினசரி ஒன்று என்ற எண்ணிக்கையில் இந்த ஆப்பிள் பழத்தை தொடர்ந்து நம்ம சாப்பிட்டு கொண்டு வரும்போது உடல் வந்து உறுதியாக இருக்கும் இந்த ஆப்பிள் பழத்தை வந்து கர்ப்பிணி பெண்கள் சாப்பிடும்போது சுகப்பிரசுவம் எளிதாகும் அதே மாதிரி அந்த வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய சிசுவிற்கு தேவையான ஊட்டச்சத்து கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கோடை காலத்தில் வரக்கூடிய உடல் உஷ்ணத்தை குறைக்கிறதுக்கு அதிக அளவில் பயன்படுது அதே மாதிரி சின்ன குழந்தைங்களுக்கு ஆப்பிள் பழத்தை கொடுக்கும்போது சளி பிடித்துக் கொள்ளும் என்று பெற்றோர்கள் பயப்படுவார்கள் அந்த ஆப்பிள் பழத்தை வந்து சிறு சிறு துண்டுகளாக்கி வெந்நீரில் ஊற வைத்து அதை ஊட்டும்போது அந்த பழத்தை குழந்தைங்க சாப்பிடும்போது சளி பிடிக்காது அதே மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்து கிடைக்கும் எலும்பு வளர்ச்சி நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மூளை வளர்ச்சி வந்து நன்றாக இருக்கும் அந்த குழந்தை வந்து சுறுசுறுப்பாக தவழ்வதற்கும் விளையாடுவதற்கும் பேசுவதற்கும் இந்த ஆப்பிள் படுத்துள்ள சத்துக்கள் வந்து அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு இந்த ஆப்பிள் படுத்தை வந்து சாப்பிடும்போது அதிக அளவு குல்கோ சேராது அதாவது அந்த சர்க்கரை நோயின் தாக்கத்தினால உடல் அசதி சோம்பல்லாம் இருக்கும் அதை போக்குறதுக்கு வந்து இந்த ஆப்பிள் பழத்தை வந்து வெந்நீரில் ஊற வச்சு சாப்பிட்லாம் சிறிதளவு மிளகுத்தூளை சேர்த்து சாப்பிடும் போது அவர்களுக்கு அந்த வயிற்றில் ஏற்படக்கூடிய சில பாதிப்புகளை போக்கக்கூடிய தன்மை உண்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரத்த அழுத்தம் அந்த ரத்த அழுத்தத்தில் வந்து குறை ரத்த அழுத்தத்தை போக்குறதுக்கு இந்த ஆப்பிள் பழம் வந்து அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து பற்கள் விழுந்து முளைக்காமல் இருக்கும் அந்த பற்கள் வந்து நன்றாக வளர்வதற்கும் அதே மாதிரி பெரியவங்களுக்கு அந்த பற்கள் ஏதாவது சொத்தை பாதிப்பு இருந்தாலும் அந்த பாதிப்பெல்லாம் போக்கி பற்களை பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்வதற்கு இந்த ஆப்பிள் பழத்துள்ள சத்துக்கள் வந்து அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அசைவ உணவை அதிகமாக சாப்பிடுவோம் அந்த அசைவ உணவை அதிகமாக சாப்பிடும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த நச்சு கிருமிகள் ரத்தத்தில் கலந்து சில பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் கோழி இறைச்சியை வந்து அதிகமாக சாப்பிடும்போது தோலில் வந்து அலர்ஜி வரும் அரிப்பு நமைச்சல்லாம் வரும் அதை போக்குறதுக்கு ஒரு ஆப்பிள் பழத்தை வந்து சிறு சிறு துண்டுகளாக நறுக்கி அதை சாப்பிட்டால் அந்த இறைச்சியில் இருக்கக்கூடிய தொற்று நோய் கிருமிகளை அழித்து ரத்தத்தை சுத்தம் செய்வதற்கு அதிக அளவில் பயன்படுது அதே மாதிரி இரத்த சோகை ஏற்பட்டு உடலில் வந்து ரத்தம் குறைவாக இருக்கும் ரத்தத்தை வந்து அதிகமாக சுரக்க வைப்பதற்கு இந்த ஆப்பிள் வந்து அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியதாக இருக்கின்றது இது மாதிரி நம் உடலில் ஏற்படக்கூடிய பல நோயை போக்கி நம் உடலை பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்வதற்கு இந்த ஆப்பிள் பழம் வந்து அதிக அளவில் நமக்கு பயன்படக்கூடியதாக இருக்கின்றது இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்பிள் பழத்தை வைத்து முதல்ல ஒரு துவையல் ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் இந்த துவையல் வந்து மன பயத்தை போக்குறதுக்கும் நரம்பு தளர்ச்சியை போக்குறதுக்கும் அதிக அளவில் பயன்படுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதே ஆப்பிள் பழத்தை வைத்து ஒரு ரசம் ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த ரசத்தை வந்து சாப்பிடும்போது தொற்று நோய் கிருமிகளை அழிப்பதற்கு அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதே மாதிரி காச நோயை போக்குறதுக்கும் அந்த ரசம் வந்து பயனுள்ளதாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்பிள் பழத்தை வைத்து ஒரு சேலட் ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த சேலடை வந்து கர்ப்பிணி பெண்கள் சாப்பிடும்போது சுகப்பிரசவம் எளிதாகும்
நரம்பு தளர்ச்சியை போக்கக்கூடிய ஒரு மருந்து எப்படி செய்யறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் ஆப்பிள் பூண்டு மிளகு உளுத்தம்பருப்பு பெருங்காயம் இந்துப்பு நல்லெண்ணெய் இப்போ இந்த பொருட்களை வச்சு ஒரு துவையல் ஒன்று செய்ய போகிறோம் இந்த துவையல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு வானலில் தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம் ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இது கூட காரத்துக்கு தேவையான அளவு மிளகு சேர்த்துக்கலாம் ஆப்பிள் கொஞ்சம் இனிப்பான சுவையோட இருக்கும்ன்றதுனால நாம கொஞ்சம் மிளகு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தாராளமா சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததா பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் பூண்டு தோல் உரிச்ச பூண்டு ஒரு பத்து பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் பெருங்காயம் ஒரு கால் தேக்கரண்டி அளவு சேர்த்துக்கலாம் எப்பவுமே இந்த பருப்பு எல்லாம் சேர்த்து இந்த மாதிரி துவையெல்லாம் செய்யும் போது பெருங்காயம் கொஞ்சம் தாராளமா சேர்த்துக்கிட்டா நமக்கு வந்து வாயு பொரு வாயு வந்து அதிகமா சேராது உடல்ல அடுத்ததா பொடியா நறுக்கிய ஆப்பிள் துண்டுகளை சேர்த்துக்கலாம் எப்பவுமே ஆப்பிள் வாங்கும் போது மேல அந்த தோல் வந்து ஷைனிங் இல்லாம சாதாரணமான ஆப்பிளா பார்த்து வாங்குங்க இந்த ஷைனிங் இருக்கிற ஆப்பிள் நீங்க வாங்கினீங்கன்னா உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த செதை வந்து சாப்பிடும் போது நறுக்கு நறுக்குன்னு இருக்கும் நல்ல மாவு பதமா இருக்கக்கூடிய ஆப்பிள் தான் வந்து நல்லது உடலுக்கு அப்படியே அந்த ஷைனிங் இருக்கிற ஆப்பிள் தான் வாங்கணும் வேற கிடைக்கலன்னும் போது அந்த ஆப்பிள நல்லா சுடு தண்ணியில ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போட்டு நல்லா கழுவிட்டு தோலை சீவிட்டு அதுக்கப்புறமா பயன்படுத்துங்க இப்ப இந்த ஆப்பிள் பாதி அளவுக்கு வெந்துருச்சு இந்த நேரத்துல இந்து உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இந்து உப்பு வீட்டில் இல்லாதவங்க கல் உப்பு அப்படி இல்லைன்னா சால்ட் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா ஆற வச்சு அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நேர்களை இப்போ இந்த ஆப்பிள் துவையல் தயாராகிடுச்சு பொதுவாக எல்லார் வீட்லேயும் எந்த ஒரு துவையல் அரைச்சாலும் அது கூட கொஞ்சமாக புளி சேர்ப்பாங்க நாம் இந்த துவையலில் புளி சேர்க்கல எதனால் அப்படின்னா இந்த ஆப்பிளில் இயற்கையாகவே இனிப்பு தன்மையும் புளிப்பு தன்மையும் சேர்ந்ததை தான் இருக்கும் அதனால் நாம் இந்த துவையலில் புளி சேர்க்கலை இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் ஒரு வானலில் தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் விட்டு உளுத்தம்பருப்பு மிளகு பூண்டு பெருங்காயம் ஆப்பிள் இந்து உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி ஆற வச்சு அரைச்சி எடுத்தோம்னா இந்த துவையல் தயார் நேயர்களே இந்த ஆப்பிள் துவையில் வந்து பிரெட்டில் தடவி சாப்பிட்லாம் சப்பாத்தி தொட்டுன்னு சாப்பிட்லாம் நம் குழந்தைங்களுக்கு வந்து இட்லி தோசை கூட தொட்டுன்னு சாப்பிட கொடுக்கலாம் இதை சாப்பிடும் போது உடலில் வந்து மெட்டபாலிசத்தை அதிகப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் வந்து நம் உடலில் ஏற்படக்கூடிய பல நோயை போக்குறதுக்கு இந்த ஆப்பிள் துவையல் வந்து பயனுள்ளதாக இருக்கும் மன பயத்தை போக்குறதுக்கு இந்த ஆப்பிள் துவையல் வந்து அதிக அளவில் பயன்படுது சில பெரியவர்கள் வந்து சந்தேக எண்ணம் அதிகமாக இருக்கும் அதாவது வீட்டை பூட்டி விட்டு அந்த பூட்டை வந்து ஒரு முறைக்கு இரு முறைக்கு வந்து இழுத்து பார்த்து பரிசோதனை செய்யலாம் ஆனால் அந்த பூட்டை வந்து பூட்டிட்டு திரும்ப திரும்ப வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் போயிட்டு அது பூட்டணுமா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு அதிக சந்தேக எண்ணம் இருக்கும் அந்த மாதிரி சந்தேக எண்ணம் இருப்பதற்கு வந்து மூளையில் திறக்கக்கூடிய ஒரு சில ஹார்மோன்கள் செய்யக்கூடிய பாதிப்பு அந்த பாதிப்பை போக்குறதுக்கும் மன பயத்தை போக்குறதுக்கும் இந்த ஆப்பிள் பாடத்தில் உள்ள சத்துக்கள் வந்து அதிக அளவில் பயனுள்ளதாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா புகைப்பழக்கம் மது பழக்கம் இந்த பழக்கம் வந்து அதிகமாக இருக்கும்போது ரத்தத்தில் சில கெட்ட நீர்லாம் சேர்ந்து உடலுக்கு வந்து அதிக பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் அந்த கெட்ட நீரை வந்து ரத்தத்திலேருந்து பிரித்து சிறுநீர் வழியாக வெளியேற்றி உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்வதற்கு இந்த ஆப்பிள் தொகையில் வந்து அதிக அளவில் பயனுள்ளதாக இருக்கும் குறை ரத்த அழுத்தம் அந்த குறை ரத்த அழுத்தத்தை போக்குறதுக்கு இந்த ஆப்பிள் பழம் வந்து அதிக அளவில் பயனுள்ளதாக இருக்கின்றது இதுபோல் வந்து மிளகு சேர்த்து ஒரு துவையலாக அரைத்து சாப்பிடும்போது 
மெட்டபாலிசத்தை அதிகப்படுத்தி அந்த குறை ரத்த அழுத்தத்தை சமன் செய்து ரத்த கொதிப்பு வராமல் நம் உடலை பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்வதற்கு பயன்படுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து தாழ்வு மனப்பான்மை இருக்கும் நம்மளால் எந்த ஒரு காரியத்தையும் சாதிக்க முடியாது எந்த ஒரு வேலையும் செய்ய முடியாது இதை படிக்க முடியாது இந்த வேலையை செய்ய முடியாதுன்னு நிறைய அந்த தாழ்வு மனப்பான்மை இருக்கும் அதுக்கும் அந்த காரணம் வந்து ஹார்மோன் தான் அந்த ஹார்மோன் சுரப்பை வந்து சமன் செய்து அந்த தாழ்வு மனப்பான்மையை தூர துரத்து விடுவதற்கு இந்த ஆப்பிள் தொகையில் வந்து அதிக அளவில் பயனுள்ளதாக இருக்கின்றது இந்த மாதிரி நம் உடலில் ஏற்படக்கூடிய ரத்தத்தை சுத்தம் செய்வதற்கும் தாழ்வு மனப்பான்மையை போக்குவதற்கும் மனபயத்தை போக்குவதற்கும் தேவையில்லாத சந்தேகத்தை போக்குவதற்கும் நரம்பு தளர்ச்சியை போக்குவதற்கும் குறை ரத்த அழுத்தத்தை போக்குவதற்கும் இந்த ஆப்பிள் தொகையில் வந்து அதிக அளவில் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது மனபயத்தை போக்குறதுக்கும் நரம்பு தளர்ச்சியை போக்குறதுக்கும் இந்த ஆப்பிள் தொகையில் வந்து மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் இதை அனைவரும் சாப்பிட்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நேயர்களே ஒருவருடைய பிறந்த ஜாதகத்தில் லக்னத்தில் ராகு கேது இது போல பாவ கிரகங்கள் இருக்கும்போது குரு பார்வை இல்லாமல் இருக்கும்போது அவர்களுக்கெல்லாம் அந்த தாழ்வு மனப்பான்மை அதிகமாக இருக்கும் எந்த ஒரு காரியத்தையும் சாதிக்க முடியாதுன்னு தான் சொல்லுவாங்க அந்த தாழ்வு மனப்பான்மை வருவதற்கு இந்த பாவ கிரகங்கள் லக்னத்தில் அமர்ந்து கொண்டு இந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்தை ஏற்படுத்தும் அந்த பாதிப்பை போக்குறதுக்கு காலகஸ்திக்கு சென்று அங்கே ராகுக்கேது பரிகாரம் செய்யும் போது அந்த பாதிப்பு நீங்கி அவர்களுக்கு வந்து அந்த தாழ்வு மனப்பான்மை படிப்படியாக குறைந்துவிடும் அதுக்கப்புறம் குலதெய்வம் கோயிலுக்கு சென்று அபிஷேகம் செய்து வழிபாடு செய்யும் போது அந்த தாழ்வு மனப்பான்மை முழுவதுமாக நீங்கி எதையும் சாதிக்கக்கூடிய ஒரு மனோ தைரியம் பிறக்கும் இந்த பரிகாரத்தை வந்து தாழ்வு மனப்பான்மை இருக்கிறவங்க செய்யும் போது நல்ல பலனை அடைய முடியும் நேயர்களே இந்த ஆப்பிள் பழத்தை வைத்து ஒரு ரசம் ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த ரசமானது அதிக அசைவ உணவுகளை சாப்பிடும் போது உடலில் ஏற்படக்கூடிய வியாதிகளை போக்குவதற்கும் இரத்தத்தில் கலக்கக்கூடிய அந்த நச்சு கிருமிகளை அழிப்பதற்கும் பயன்படக்கூடியது இந்த ரசம் தயார் செய்யும் விதத்தை ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் நேர்களை இரத்தத்தில் கலந்துள்ள நச்சுத்தன்மையை வெளியேற்றக்கூடிய ஒரு மருந்து எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் ஆப்பிள் மிளகு சீரகம் பூண்டு சோம்பு கடலெண்ணெய் கடுகு இந்துப்பு பெருங்காயம் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி புளி கரைச்சல் இப்ப இந்த ரசம் எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு வானல்ல சூடு பண்ணிக்கலாம் வானல் லேசா சூடானதும் ரெண்டு ஸ்பூன் கடல் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் கடுகு போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் கடுகு பொறிஞ்சதும் ரெண்டு சிட்டிகை பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததா ஆப்பிள் மிளகு சீரகம் சோம்பு பூண்டு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு விழுதா அரைச்சி எடுத்து வச்சிருக்கோம் இப்ப இந்த விழுத இதோட சேர்த்து லேசா பச்சை வாசனை போற வரைக்கும் வதக்கலாம் தேவையான கட்டியா இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இது லேசா ஒரு கொதி வர வரைக்கும் கொதிக்க விடலாம் இப்ப இந்த ரசம் நல்லா ஒரு கொதி வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பிலை கையால சின்ன சின்னதாக கிள்ளி போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தூவிக்கலாம் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊத்தி கடுகு பெருங்காயம் தாளிச்சு ஆப்பிள் 
மிளகு சீரகம் சோம்பு பூண்டு இதை எல்லாத்தையும் அரைச்ச விழுத சேர்த்து பச்சை வாசனை போற வரைக்கும் வதக்கி புளிக்கரைச்சல் சேர்த்து அது கூட தேவையான அளவு இந்துப்பு சேர்த்து ஒரு கொதி வந்த பிறகு கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை சேர்த்து எடுத்து வச்சோம்னா இந்த ரசம் தயார் நேயர்களே இந்த ஆப்பிள் ரசத்தை சாதத்தில் போட்டு கலந்து சாப்பிடும்போது நம் உடலில் இருக்கக்கூடிய பல நச்சு கிருமிகளை வெளியேற்றுவதற்கு பயன்படுது முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அசைவ உணவை சாப்பிடும்போது அந்த அசைவ உணவை வந்து சரியாக வேக வைக்காமல் இருந்தாலோ இல்லது தேவையான மஞ்சத்தூள் போடாமல் இருந்தாலோ அந்த தொற்று கிருமிகள் வந்து அப்படியே தான் இருக்கும் அந்த கிருமிகள் வந்து ரத்தத்தில் கலந்து பல பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அந்த பாதிப்பு வராமல் இருப்பதற்கு இதுபோல் ஒரு ஆப்பிள் ரசம் தயார் செய்து சாப்பிடும்போது ரத்தத்தில் அதிகப்படியாக உள்ள அந்த நச்சு கிருமிகளை அழித்து உடலை பாதுகாப்பாக வைத்து கொள்வதற்கு இந்த ஆப்பிள் ரசம் அதிக அளவில் நன்மை செய்யக்கூடியது அதே மாதிரி சளி இருமலை போக்குவரத்துக்கும் இந்த ரசத்தை வந்து சாப்பிடலாம் நீண்ட நாள் காய்ச்சல் இருக்கும்போது சளி இருமல் பாதிப்பு இருக்கும் அந்த சளி இருமல் பாதிப்பை போக்குறதுக்கு இந்த ஆப்பிள் ரசம் வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த டானிக்காக செயல்படக்கூடியது அதாவது நெஞ்சு சளியாக இருந்தாலும் சரி மார்பு சளியாக இருந்தாலும் சரி தொண்டை கட்டு பாதிப்பு இருந்தாலும் சரி அந்த பாதிப்பெல்லாம் போக்குறதுக்கு இந்த ரசத்தை செய்து சாப்பிடும்போது அந்த சளியை கரைத்து வெளியே தள்ளி நம் உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்து கொள்வதற்கு பயன்படக்கூடியது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா காச நோய் காச நோய் வந்துட்டாலே தொடர் இருமல் இருக்கும் உடல் வந்து ரொம்ப மெலிந்து போயிடுவாங்க அந்த மெலிந்து போனதோடு மட்டும் அல்லாமல் உடல் உஷ்ணம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அந்த வெப்பத்தின் அளவை வந்து குறைப்பதற்கும் உடலில் இருக்கக்கூடிய அதை சளியை வந்து கரைத்து வெளியேற்றுவதற்கும் பசித்தன்மையை உண்டு பண்ணுவதற்கும் உண்ட உணவில் உள்ள சத்துக்களை உடல் முழுவதும் திசுக்களுக்கு கொண்டு சென்று உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்து கொள்வதற்கும் இந்த ஆப்பிள் ரசம் வந்து அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா நம் உடலில் ஏற்படக்கூடிய பல பாதிப்பை போக்கி மனிதர்களை ஆரோக்கியமாக வைத்து கொள்வதற்கு இந்த ஆப்பிள் பழம் வந்து அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது அதனால தான் அண்ட் ஆப்பிள் ஏ டே கீப் டாக்டர் அவே அப்படின்ற ஒரு வாசகமே வந்துச்சு அதாவது இந்த ஆப்பிள் பழத்தை வந்து தொடர்ந்து சாப்பிட்டு கொண்டு வரும்போது உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் எந்த ஒரு காரணத்துக்கும் இந்த வியாதின்னு சொல்லிட்டு எந்த ஒரு டாக்டர்கிட்டையும் போய் நாடி போயிட்டு ஒரு மருந்து மாத்திரை சாப்பிட வேண்டிய அவசியமே இருக்காது அதனால தான் அந்த வாசகமே வந்தது தினசரி ஒரு ஆப்பிளை எல்லாரும் சாப்பிட்டு கொண்டு வரும்போது உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அதே ஆப்பிள் பழத்தை வந்து தொடர்ந்து சாப்பிடும்போது ஒரு சிலருக்கு வந்து வெறுப்பாக இருக்கும் அதனால் ஒரு தொவையல் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் அப்படி இல்லைனா ஒரு ரசமாக தயார் செய்து சாப்பிட்லாம் ஏன்னா ரசமாக தயார் பண்ணும்போது அதில் பூண்டு மிளகு இதர பொருட்கள்லாம் சேர்க்கணும் இந்த பொருள்லாம் சேர்த்து சாப்பிடும்போது இந்த காச நோயை போக்குது நச்சு கிருமிகளை வெளியேற்றக்கூடிய தன்மையெல்லாம் ஏற்படும் அதனால் நம் உடலை வந்து ஆரோக்கியமாக வைத்து கொள்ள முடியும் இதை வந்து ரொம்ப சுலபமானது எல்லாரும் பயன்படுத்தி பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நேயர்களே நறுக்கிய ஆப்பிள் துண்டுகளை வைத்து ஒரு மருத்துவம் தயார் செய்ய போகிறோம் அதாவது சுகப்பிரசம் ஆவதற்கு அந்த மருந்து பொருளானது அதிக அளவில் பயன்தரக்கூடியது அந்த மருந்து தயார் செய்யும் விதத்தை ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் நேயர்களே சுகப்பிரசவத்திற்கான ஒரு மருந்து எப்படி செய்யறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் ஆப்பிள் ஆரஞ்ச் தேன் ஏலக்காய் குங்குமப்பூ இப்போ இந்த பொருட்களை வச்சு ஒரு சாலட் ஒன்று செய்ய போகிறோம் இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் பாதி ஆப்பிளில் கட் பண்ணி நல்ல சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்து ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கூட ஆரஞ்சு துண்டுகள் அடுத்ததான் இது கூட நம்ம குங்குமப்பூ சேர்க்க போகிறோம் எப்பவுமே இந்த அளவுக்கு தான் சேர்க்கணும் அதாவது ஒரு நாலு அஞ்சு இதழ்கள் மட்டும்தான் சேர்க்கணும் அடுத்ததான் இது கூட ஒரு சிட்டுகை ஏலக்காய் தேவையான அளவு தேன் சேர்த்துக்கலாம் நேயர்களை இப்போ இந்த சாலட் தயார் இது எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பவுல்ல ஆப்பிள் துண்டுகள் ஆரஞ்சு துண்டுகள் குங்குமப்பூ ஏலக்காய் தூள் தேன் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து எடுத்து வச்சோம்னா இந்த சாலட் தயார் நேயர்களே நறுக்கிய ஆப்பிள் துண்டுகளை வைத்து ஒரு மருந்து ஒன்று தயார் செஞ்சுருக்கோம் இந்த மருந்தை வந்து கர்ப்பிணி பெண்கள் மாலை நேரத்தில் சாப்பிடும்போது பிரசவம் சுகப்பிரசவம் ஆவதற்கு இந்த மருந்து வந்து உதவி செய்யக்கூடியது பிரசவ நேரத்தில் வந்து ரொம்ப அந்த சிக்கல் ஏற்பட்டு அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படும் இதற்கு என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த இடுப்பு எலும்பு தசைகள் வந்து தளர்ந்து வரும்போது பிரசவம் வந்து சுகப்பிரசவம் மாறும் 
அந்த தசைகள் வந்து இறுக்கமாக இருக்கும்போது அந்த இடுப்பெலும்பு விரிவடையாமல் இருக்கும்போது தான் அந்த பிரசவ நேரத்தில் அதிக வலி வந்து அதனால் அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படும் ஆனால் இந்த மருந்தை சாப்பிட்டு கொண்டு வரும்போது அந்த இடுப்பை சுற்றியுள்ள தசைகள் வந்து அந்த பிரசவ நேரத்தில் வந்து தளர்ந்து கொடுக்கும் பிரசவம் வந்து சுலபமாக சுகப்பிரசவம் ஆவதற்கு இந்த மருந்து அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு வந்து புளிச்ச ஏப்பம் இருக்கும் வாந்தி குமட்டல் இருக்கும் சரியாக சாப்பிட மாட்டாங்க அந்த புளிச்ச ஏப்பத்தை போக்குறதுக்கு இந்த மருந்து வந்து அதிக அளவில் நன்மை செய்யக்கூடியது ஆப்பிளில் வந்து பெப்டின் என்று சொல்லக்கூடிய சத்து இருக்கின்றது வயிற்று பகுதியில் ஏற்படக்கூடிய அஜீர்ண கோளாறை போக்குறதுக்கும் புளிச்ச ஏப்பத்தை போக்குறதுக்கும் இந்த சத்து வந்து அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது இதில் இருக்கக்கூடிய நார்ச்சத்து வந்து அந்த கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய மலச்சிக்கலை போக்குறதுக்கு பயன்படுது கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு சுகப்பிரசவம் நடைபெறுவதற்கும் புளிச்ச ஏப்பத்தை போக்குவதற்கும் அவங்க சாப்பிட்ட உணவு நன்றாக ஜீரணமாகி உடலில் கலப்பதற்கும் அதே மாதிரி மலச்சிக்கலை போக்குறதுக்கும் இந்த ஆப்பிள் துண்டு மருந்து வந்து அதிக அளவில் நன்மை செய்யக்கூடியது இதில் வந்து குங்கும பூவை சேர்த்துருக்கோம் முக்கியமாக கர்ப்பிணி பெண்கள் வந்து நிறைய குங்கும பூவை போட்டு சாப்பிட்டால் பிறக்கக்கூடிய குழந்தை வந்து சிவப்பாக பிறக்கொண்டு அதிக கருத்து இருக்கின்றது இது வந்து அதிகமாக சாப்பிட்டால் அந்த பிறக்கக்கூடிய குழந்தை வந்து கருப்பாக தான் பிறக்கும் இதே வந்து அளவோடு சாப்பிட்டால் அந்த பிறக்கக்கூடிய குழந்தை வந்து மிகவும் அழகாகவும் சிவப்பாகவும் பிறக்கும் இதில் என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த குங்கும பூவில் வந்து இரும்பு சத்து அதிகமாக இருக்கிறது அதிக அளவு இரும்பு சத்து சேரும் போது தான் அந்த குழந்தை வந்து கருப்பாக பிறக்கும் அதே மாதிரி பிரசவ நேரத்தில் வழி இல்லாமல் ஒரு சுகப்பிரசவத்தை பெறுவதற்கு இந்த மருந்தானது அதிக அளவில் நன்மை செய்யக்கூடியது இதை அனைவரும் சாப்பிட்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அன்பார்ந்த நேயர்களே இன்றைய பாரம்பரிய மருத்துவ நிகழ்ச்சியில் ஆப்பிள் பழத்தின் மருத்துவ குணத்தை பற்றி பார்த்தோம் இதுபோல மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் ஒரு புதிய மூலிகையுடன் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்